భారతదేశంలో మొట్టమొదటి వేసే ఎవరు ఆమెకు ఎంత డిమాండో తెలుసా ఇక్కడ మాకు దొరికిన కొన్ని కథల ఆధారంగా ఇంటర్నెట్లో దొరికిన సమాచారాన్ని బట్టి మాకున్న పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి జోడించి రాసిందే ఇందులో ఎవరిని కించపరిచే ఉద్దేశంతో రాసినవి మాత్రం కాదు మన భారతదేశ చరిత్రను ఒకసారి నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఎందరో అందగత్తులున్నారు పురాణాల ప్రకారం అందగత్తలంటే రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంటాయి అయితే అదంతా స్వర్గలోకల్లో అని చెప్పుకునేవారు మరి భూలోకల్లో అయితే అమరపాలి పేరు ప్రముఖంగా వినిపించేది ఈమె అందానికి అప్పటి రాజులు యువరాజులు ఫిదా అయ్యేవరట ఆమెను ఎలాగైనా పొందడానికి ఆమె అందాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు ఆ రోజుల్లో ఎందరో రాజులు పరితపిస్తూ ఉండేవారట అలా ఓ రాజు బలవంతంగా ఆమెను వేసిగా మార్చేశాడట అయితే ఆమె అందులో నుండి విముక్తి పొంది మరో రాజును పెళ్లి చేసుకుందిట అయితే ఆమె అకస్మాత్తుగా సన్యాసినిగా మారిపోయిందట అది కూడా బుద్ధుని ఉపదేశంతోనే జరిగిందట బుద్ధుడేంటి వేసి అయిన అమరపాలికి ఏంటి సంబంధం అనుకుంటున్నారా ఈ స్టోరీని చూస్తే మొత్తం సీన్ మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేయండి మరి ఓ మామిడి చెట్టు దగ్గర ఆమె చిన్నతనంలోనే ఒక మామిడి చెట్టు కింద ఓ వ్యక్తికి దొరికిందిట ఆమెను ఇంటికి తీసుకువెళ్లాలట ఆమె మామిడి చెట్టు కింద దొరికింది కాబట్టి ఆమెకు ఆమ్రపాలి అనే పేరు పెట్టడం జరిగిందిట ఈమె వైశాలి ప్రాంతానికి చెందిన యువతిట ఈ వైశాలి మిథ్యావి అనే క్షత్రియ వంశానికి రాజుల రాజధాని ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం ఆ రోజుల్లో మరాఠాలతో కలిసి ఉండేదిట ఆ రోజుల్లోని మహిళలు ఎంతమందినైనా పెళ్లి చేసుకునే ఆచారం ఉందిట లేదా తమకు నచ్చిన మగవారితో గడపడం వంటివి చేసుకోవచ్చుట అలాంటి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఉన్న ప్రాంతంలో ఆమ్రపాలి పెరిగి పెద్దయిందిట అలా చూస్తుండగానే ఆమె యవ్వనంలోకి వచ్చిందిట అంతేకాదు అందగత్తుల్లో కూడా అగ్రగామిగా నిలిచి సంగీతం నాట్యం వంటి రంగాల్లో కూడా మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించిందిట ఆ ప్రాంతంలోని మహిళలందరికంటే ఆమ్రపాలి అందంగా ఉండడంతో చాలా మంది ఈమెతో శారీరకంగా గడపాలని భావించేవారట ఒకరోజు మనురాజు ఆస్థానంలో ఆమ్రపాలి నాట్యం చేస్తున్న సమయంలో ఆమె అందానికి మనుదేవ్ ముగ్ధుడయ్యాడట ఆమెను ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే ఆశతో ఉండగా అదే సమయంలో ఆమ్రపాలి తన బాల్యమిత్రుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటిస్తుందిట దీంతో ఆయనకు షాక్ కొట్టినంత పనవుతుందట మరికొన్ని రోజుల్లో ఆమ్రపాలి తన బాల్యమిత్రుడు కుమారవర్మతో పెళ్లి చేసుకునే సమయానికి మనుదేవ్ తన సైన్యంతో పెళ్లి మండపానికి వచ్చి పెళ్లి కుమారుని తలను నరికేస్తాడట ఆమ్రపాలిని నగర వేసిగా ప్రకటిస్తాడట అంటే నగరంలో నివసించే వారందరితో ఆమె గడిపే అవకాశం ఉంటుందిట నిస్సహాయురాలైన ఆమ్రపాలితో మొదటగా ఆ రాజు గడుపుతాడట ఆ తర్వాత నగరంలోని భూస్వాములు ధనవంతులు ఆమెను పొందేవారట అందరూ తమకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించేవారట అలా ఆమె ఆ ప్రాంతం మొత్తానికే వేసిగా మారిపోయిందట అయితే ఆమెతో గడిపిన వారందరూ ఆమ్రపాలికి చాలా డబ్బిచ్చేవారట రాజులు యువరాజులు ఆమెతో ఒక్క రాత్రి గడిపినందుకు గాను యాభై కబనాలనిచ్చేవారట అంటే నేటి రూపాయల ప్రకారం లక్ష రూపాయల పైమాటేట అంటే ఆ రోజుల్లోనే ఆమ్రపాలికి అంత డిమాండ్ ఉండేది మగధ రాజ్యానికి చెందిన బిందు సార్జుడు అనే రాజు ఆమ్రపాలి దీనస్థితి గురించి తెలుసుకుని ఆ రాజ్యంపై దాండెత్తి మనురాజును ఓడించి ఆమ్రపాలికి విముక్తి కల్పిస్తాడట అతను చేసిన మేలు మంచితనం గురించి తెలుసుకున్న ఆమ్రపాలి ఆ రాజుని ప్రేమిస్తుందట అదే విషయాన్ని ఆ రాజుకు చెప్పి అతని అంగీకారంతో తొలిసారిగా పెళ్లి చేసుకుంది ఆమె మీద ప్రేమతో ఆమె ఏమి చెప్పినా ఆ రాజు తూర్చా తప్పకుండా చేసేవాట కొన్ని రోజులకు వారిద్దరికీ ఒక మగబిడ్డ కూడా జన్మించాట అయితే బిందుసారుడికి మొదటి భార్య కౌశల్యం ఉంది వారి కుమారుడు అజాత శత్రువుగా ఉంటాట కొన్నాళ్లకు బిందుసారుడు మరణించగా ఆమ్రపాలని కొట్టి ఆమెను వైశాలిలో బంధిస్తారు ఆ విషయం తెలుసుకున్న యువరాజు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరినీ హతమార్చి ఆమ్రపాలిని విడిపిస్తాడు ఆమ్రపాలిని వేసేగా మార్చడం వల్లే వైశాలి మొత్తం నాశనమై కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందని భావించేవారట అయితే అజాత శత్రువు యువరాజే అందరినీ చంపేశాడని ఆమ్రపాలి తనపై కోపం పెంచుకుని వేరే రాజ్యానికి వెళ్లిపోతుందిట అయితే అదే సమయంలో గౌతమ బుద్ధుడు వైశాలి రాజ్యానికి వచ్చి ఒక సభను ఏర్పాటు చేస్తాట అది తెలుసుకున్న ఆమ్రపాలి అక్కడికి వెళ్తుంది ఆమె అక్కడికి వచ్చిన విషయాన్ని తన మనోనేత్రంతో తెలుసుకున్న బుద్ధుడు ఓ మామిడి పుత్రిక ఇటు రా అని పిలవగా ఆమె తన్ని విష్ణుమూర్తి అని భావిస్తుందట తనని తన ఇంటికి విందుకు ఆహ్వానిస్తోంది ఎంతో మంది రాజులు భూస్వాములు ధనవంతులు పిలిచినా వారింటికి భోజనానికి వెళ్లని బుద్ధుడు ఆమె ఇంటికి మాత్రం భోజనానికి వెళ్తాడట దీంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతారట తన ఇంటికొచ్చిన బుద్ధుడికి తనకు శాంతి ప్రశాంతత కావాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతుందిట ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలా చూసి దాన్ని ధరించే ప్రయత్నం చేస్తే నీకు శాంతి లభిస్తుందని చెబుతాడట నిత్యం నిజాయితీగా ఉండి నా మార్గంలో పయనించని చెబుతాడట 
దీంతో తన ఆస్తులన్నింటినీ తన పనివారికి చేసి ఆమె బుద్ధుని మార్గంలో పయనిస్తూ కొన్ని రోజులకు తన తనువు చాలిస్తుందిట ఇదండి ఆమ్రపాలి వేస్యగా మారి ఆ తర్వాత వివాహితగా మారి చివరాఖరికి సన్యాసినిగా మారి తన జీవితాన్ని ముగించేసింది మా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి